ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஓகே இந்த கிளாஸில் நம்ம ப்ரிப்போஷன்ஸோட ஃபைனல் பார்ட் பார்க்கலாம் அதாவது ஃபிஃப்த் பார்ட் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ பார்த்து லாஸ்ட் கிளாஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் ஃபோர் பார்ட்ஸில் வந்து நம்ம இன்கம்ப்ளீட் சென்டென்சஸ் மாதிரி தான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ ப்ராப்பராக ப்ரிப்போஷன்ஸ் வரும்போது அது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸில் அதையும் பேசுகிறத தான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பேசுவோம் பட் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் மாதிரி தான் ஹாஃப் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அதுவும் தப்பு இல்லை பட் இருந்தாலும் அதை ஃபுல்லாக பேசும்போது ப்ரிப்போஷனுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வரும் முன் நீ போகாதே அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நான் வரும் முன் நீ போகாதே அப்படின்னு இப்போ நான் வந்து இங்கே கமா போட்டுட்டனால உங்களுக்கு எந்த பார்ட் பிரியுதுன்னு தெரியும் இன்கேஸ் இப்போ வந்து தமிழில் வந்து நீங்கள் சொல்லி பார்க்குறீங்க நான் வரும் நீ போகாதே அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த கமா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ரிப்போஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்போஷன்ஸ் வந்து எதுன்னு தமிழில் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் இங்கிலீஷில் ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ ப்ரிப்போஷன்ஸ் வந்து எப்போவுமே எதுன்னு நல்லா அதனால தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் ப்ரிப்போஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தமிழ்லேயும் தெரியணும் அதோட மீனிங் இங்கிலீஷ்லேயும் நம்மளுக்கு தெரியணும் பார்த்தாலே இதுதான் ப்ரிப்போஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும் அந்த நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிப்போஷன்ஸ் கொடுத்தேன் இல்லைங்களா அதை வந்து நல்லா பயஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் வரும் முன் நீ போகாதே அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இங்கே ப்ரிப்போஷன் எது அப்படின்னா ப்ரிப்போஷன் கண்டுபிடிக்க தெரிலன்னா மீதி வந்து கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அப்படிங்கிறது என்னது சப்ஜெக்ட் அதாவது ஆள் பொருள் இடம் நானுங்கிறது ஒரு ஆளை குறிக்குது ஸோ இது சப்ஜெக்ட் ஸோ வரும் அப்படின்றது வாங்கிறது ஒரு வேர்ப் செயல் அதனால் அதுவும் வராது அடுத்தது வந்து போகும் வந்து வேர்பு அது வராது நீங்கிறது ஒரு மனிதன் அது சப்ஜெக்ட் ஸோ மீதி இருக்கிறது இதுதான் இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் இருந்தாலும் டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது பெட்டா ஸோ நம்ம வந்து சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்குன்னு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் ப்ரைமரி போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்னு ஒரு ப்ரைமரி இருக்குது நீனு ஒரு ப்ரைமரி இருக்குது அப்போ வந்து ரெண்டில் எதை போடுறது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் எந்த பாட் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரிப்போஷனோட ஹெல்ப் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸை சொல்லி பாருங்கள் நான் வரும் முன் நீ போகாதே அப்படின்னா இந்த ப்ரிப்போஷன் எதோட சேருதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் நான் வரும் முன் நீ போகாதே ஸோ நிறுத்தி நிதானமாக சொன்னோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ப்ரிப்போஷன் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட தான் சேருது சரிங்களா ப்ரிப்போஷன் இந்த பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் கொடுத்தா நான் வரும் முன் நீ போகாதே அப்படிங்கிறது தான் ஸோ எப்போவுமே வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரிப்போஷன் எந்த பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் இருக்கோ அதாவது இந்த மாதிரி ஹோல் சென்டென்சஸ் வரும்போது எந்த பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் இருக்கோ அதை கடைசியாக தான் போடணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்போஷன் இருக்கிற பாட்டை நம்ம ரெண்டாவதுன்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாட்டுன்றது வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டாக வரப்போகுது நீ போகாதே நீ போகாதேனா என்ன யூ டோன்ட் கோ நான் வரும் முன்னே என்ன படித்தோம் பிஃபோர் ஐ கம் ஸோ சேர்த்தி சொல்லுங்கள் யூ டோன்ட் கோ பிஃபோர் ஐ கம் பிஃபோர் ஐ கம் யூ டோன்ட் கோன்னு சொல்லிடாதீங்க அது தப்பு சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து இங்கிலீஷில் ப்ரிப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் வந்து ப்ரிப்போஷன் வச்சு ஆரம்பிக்கவே மாட்டோம் சரிங்களா இப்போ வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பிஃபோர் கம்மிங் ஆஃப்டர் ஈட்டிங் ஆஃப்டர் டாக்கிங் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோமே அதிலலாம் ஆஃப்டர் பிஃபோர் எல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் வருது அப்படின்னா அது எல்லாமே இன்கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் சரிங்களா இப்போ ஆஃப்டர் டேக்கிங் இல்லை ஆஃப்டர் டாக்கிங் இல்லை ஆஃப்டர் ஈட்டிங் அதெல்லாம் சொல்லும்போது அது எப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபுல் சென்டென்ஸ் அதோட மீனிங் வந்து இருக்கும் கொஷனில் ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாத்திரை எப்போ சாப்பிட்றது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து அவர் ஃபுல்லாக சொல்லலாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஷார்ட் ஆனால் அதோட மீனிங் என்ன டாக்டர் எப்போ அந்த மாத்திரையை சாப்பிட சொல்கிறாரு நம்ம சாப்பாடை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிட சொல்கிறாரு அதுதான் அதோட ஃபுல் மீனிங் ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஆனால் அவர் வந்து ஷார்ட்டாக சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனால் நம்ம அங்கே வந்து ஆஃப்டர் ஈட்டிங் அப்படின்னு நம்மளும் வந்து தமிழில் எப்படி இன்கம்ப்ளீட்டாக பேசுவோமோ அதே அது ஆக்சுவலாக இன்கம்ப்ளீட் கிடையாது மீனிங் வரும் பட் அதில் வந்து அந்த ஹோல் ஃபார்ம் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் கிடையாது அதை நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதே வந்து இந்த ஹோல் ஃபார்ம்
நம்ம வந்து ஈஸியாக இப்படி சேர்த்து போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்ட் கிளாஸில் வந்து நீ போகாத வராத அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டிருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக பார்த்தனால தனித்தனியாக மீனிங் தெரியும் இப்போ ஜாயின் மட்டும் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் ஸோ யூ டோன்ட் கோ பிஃபோர் ஐ காம் அடுத்தது அவன் சொன்ன பிறகு அவள் செய்வாள் அவன் சொன்ன பிறகு அவள் செய்வாள் ஸோ இங்கே வந்து மறுபடி ப்ரிப்போஷன் எது இதுதான் அது சொல்லி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவ அவன் சொன்ன பிறகு அவள் செய்வாள் அப்படின்னு ஸோ பிறகு எங்கே வருது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கூட இந்த பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் கூட தான் வருது ஸோ ப்ரிப்போஷன் இருக்கிற பார்ட்டை வந்து ரெண்டாவது தான் போடணும் இங்கிலீஷில் மீதி இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஸோ அவள் செய்வாள் ஷி வில் டூ ஸோ செய்வாளுங்கிறது ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் நம்ம இன்னும் பார்க்கல டென்ஸு நான் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சராக இருந்தாலே நம்ம வில் போட்டு தான் பேசணும் சரிங்களா அதனால தான் ஷீ வில் டூ சரிங்களா அவன் சொன்ன பிறகு அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஹீ டெல்ஸ் ஸோ ஹீ ஷீ இட் வந்துச்சுன்னா வேர்க் கூட எஸ் கண்டிப்பாக சேர்த்தணும் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ ஷீ வில் டூ ஆஃப்டர் ஹீ டெல்ஸ் ஆஃப்டர் ஹீ டெல்லுன்னு சொல்லிடாதீங்க அப்படி வராது ஹீ டெல்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் அடுத்தது ராணி போகும் முன் நீ சீதாவை அனுப்பு ராணி போகும் முன் நீ சீதாவை அனுப்பு ஸோ முன் எங்கே இருக்குது இந்த சென்டென்ஸ் இந்த பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் கூட வருது ஸோ ரெண்டாவதாக போட்டுக்கலாம் இதை ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கலாம் நீ சீதாவை அனுப்பு யூ சென் சீதா ராணி போகும் முன் பிஃபோர் ராணி லீவ்ஸ் இல்லை மூவ்ஸ் கோஸ் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் சரிங்களா போகிறதுக்கு வந்து எந்த வேர்டு வேணாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ கோஸ் சொல்லலாம் லீவ் சொல்லலாம் மூவ் சொல்லலாம் இங்கே வந்து எஸ் சேர்த்துறனால மூவ்ஸ் லீவ்ஸ் கோஸ் எல்லாமே சொல்லலாம் ஸோ இது சேர்த்தி சொல்லும்போது யூ சென் சீதா பிஃபோர் ராணி லீவ்ஸ் இல்லைன்னா யூ சென் சீதா பிஃபோர் ராணி கோஸ் இல்லை அப்படின்னா யூ சென் சீதா பிஃபோர் ராணி மூவ்ஸ் ஓகே நாங்கள் சொல்லும் வரை நீ காத்துரு ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சொல்லும் வரை நீ காத்துரு ஸோ நம்ம சொல்லும் போதே தெரியும் இந்த ப்ரிப்போஷன் இந்த பார்ட்டோட தான் சேருது ஸோ செகண்டாக போட்டுக்கணும் ப்ரிப்போஷன் இருக்கிற பார்ட்டை மீதி இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது ஸோ நீ காத்துருனா யூ வெயிட் ஸோ நாங்கள் சொல்லும் வரைனா டில் வி டெல் ஓகே இங்கே எஸ் வராது ஏன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தான் வி வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்துடுறாங்க அதனால் எஸ் வராது இன்கேஸ் இந்த கிளாஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்க்குற ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸோட நான் லிங்க்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லா கிளாஸஸோட ப்ரீவியஸாக நான் போட்டிருந்த எல்லா கிளாஸஸோட லிங்க்ஸும் போடுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நாங்கள் சொல்லும் வரை நீ காத்துருனா யூ வெயிட் டில் வி டெல் ஸோ டில் வி டெல் யூ வெயிட்னு சொல்லிடாதீங்க அது தப்பு ஓகே ஏன்னா டில் இந்த பார்ட்டு ஃபஸ்ட் போட்டிங்கன்னா ப்ரிப்போஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு வர மாதிரி ஆயிரும் அதனால் அடுத்தது வேலுவும் ரவியும் வந்த பின் நீ கிளம்பு ஸோ வேலுவும் ரவியும் வந்த பின் நீ கிளம்பு ஸோ நீ கிளம்புங்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ப்ரிப்போஷன் இருக்கிற அந்த பின்னுங்கிற ப்ரிப்போஷன் இருக்கிறனால இது செகண்ட் பார்ட் ஸோ யூ மூவ் ஆஃப்டர் வேலு அண்ட் ரவி கம் கம்ஸில் வெறும் கம் தான் ஏன்னா வந்து உன்னை விட அதிகமான பேர் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ப்ரிப்போஷன் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் வந்து ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் வச்சு பேசலை இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரெசென்ட் அண்ட் சென்டென்ஸ் தான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அந்த வில் சேர்த்துறது மட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா நான் டென்ஸ் வரும்போது நான் டீட்டெயிலாக பாஸ்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஃப்யூச்சர் எப்படி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் மட்டும்தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் ப்ரெசென்ட் டென்ஸை நான் மென்ஷன் எங்கேயும் பண்ணலை பட் நம்ம இது எல்லாமே வந்து இப்போதைக்கு நம்ம லைவாக பேசுகிற மாதிரி அந்த டோனில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸிலரிஸ்ன்றது என்னென்னா சப்போர்ட்டிவ் வேர்ப்ஸ் சரிங்களா ஆக்ஸிலரினா மீனிங் வந்து என்னென்னா சப்போர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்ஸிலரினா சப்போர்ட் ஆக்ஸிலரின்னு சொல்லிடாதீங்க இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஆக்ஸிலரி ஏயு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அப்படின்ற சவுண்டில் சொல்லணும் ஸோ ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸு ஐக்கு வந்து ஆம்
ஸோ நாம் வந்து யூனிக் வேர்ப்ஸ்லேயே தீம் ரெண்டாக பிரிக்கும்போது பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் அதாவது இந்த ஐயூ வி தே நேம்ஸ் இது வரைக்கும் ஒரு டீமாகவும் இது ஒரு டீமாகவும் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதாவது இங்கேருந்து ஒரு டீம் இங்கேருந்து ஒரு டீமாக ரெண்டே டீம் தான் இருக்கும் நான் அப்போவே சொல்லியிருந்தேன் சம்டைம்ஸ் இது தான் இங்கிலீஷில் ஃபுல்லாக வரும் சம்டைம்ஸ் ஐ ஆக்சிலரி யூஸ் பண்ணும்போது ஐ மட்டும் பிரிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அதுதான் இது சரிங்களா ஐ வரும்போது ஆம் பக்கத்தில் வரும் யூ வி தே நேம்ஸ் சரிங்களா உன்னை விட அதிகமான பேர் வரும்போது அதுக்கு போட வேண்டிய ஆக்சிலரி வேர்ப் என்ன ஆர் ஹீ ஷீ திஸ் தட் நேம் சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு போட வேண்டிய ஆக்சிலரி வந்து இஸ் சரிங்களா ஆக்சிலரி வேர்ப் வந்து இஸ் ஸோ திஸ் தட்டை வந்து காமனாக நம்ம இட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் உனக்கு அடுத்தது ஸோ நான்னா என்ன ப்ரைமரி ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் உனக்கு அப்படின்னா செகண்டரி சப்ஜெக்ட் அடுத்தது அப்படின்னா ப்ரிப்போஷன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்பே கிடையாது இல்லைங்களா படித்து பார்த்தோம்னா வேர்பே கிடையாது எப்பவும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க வேர்ப் இல்லாமல் எந்த லாங்குவேஜ்லேயுமே எந்த ஒரு சென்டென்ஸுமே இருக்காது அட்லீஸ்ட் மறைமுகமாக ஒரு வேர்பாக அது இருக்கும் அதாவது ஹிட்டன் வேர்பாக அது இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் உனக்கு அடுத்தது அப்படின்னா அதோடய மீனிங் என்னென்னா நான் உனக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறேன்னு நம்ம சொல்லாமல் தமிழில் சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சென்டென்ஸில் எல்லாம் தான் வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா வேர்ப் வரலன்னா கண்டிப்பாக இதை போடணும் அதுக்காக வேர்ப் வந்தால் இதை யூஸ் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது சரிங்களா டென்ஸ்லலாம் பார்த்தோம்னா இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது வேர்ப் இல்லைன்னா இவங்க கண்டிப்பாக வந்துடுவாங்க அதை தான் சொல்ல வரேன் வேர்ப் இருந்தாலுமே இவங்க சம்டைம்ஸ் வருவாங்க எல்லா டைமும் இல்லை சம்டைம்ஸ் ஆனால் வேர்ப் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இவங்களெல்லாம் போட்டு தான் பேசணும் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் ஆம் இஸ் ஆர் இதே வந்துட்டு ஃப்யூச்சராக இருக்கும் வரும்போது அது மாறும் அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட்டாக இருந்தால் அது மாறும் அதை நான் அடுத்தடுத்த இதில் சொல்லிட்டு வரேன் இப்போ பாருங்கள் நான் உனக்கு அடுத்தது அப்படின்னா நான் உனக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறேன் இப்போ அது ஒரு க்யூவாக இருந்ததுன்னா நான் உனக்கு அடுத்ததாக நிற்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பேங்க்கில் ஒரு டோக்கன் வாங்கிட்டு வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னா உனக்கு அடுத்தது நான் தான் அதான் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கே வந்து எப்போவுமே இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப் எது கூட வரும்னா ப்ரைமரி கூட மட்டும்தான் வரும் ஸோ இங்கே ப்ரைமரி எது இது ஸோ நான்னா என்ன ஐ ஸோ ஐயோட ஜோடி என்ன அதாவது ஆக்சிலரி என்ன ஐயோட ஜோடினே நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஸோ பக்கத்தில் வரும்னு ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஐயோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஸோ நான் உனக்கு அடுத்ததுன்னா ஐ ஆம் நெக்ஸ்ட் டு யூ அடுத்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் டூன்னு படித்தோம் உனக்குன்னா யூ ஸோ ஐ ஆம் நெக்ஸ்ட் டு யூ ஐ நெக்ஸ்ட் டு யூன்னு சொல்லிடாதீங்க அது தப்பு ஐ ஆம் நெக்ஸ்ட் டு யூ அதாவது நான் உனக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறேன் அந்த இருக்கிறேன்னு மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த ஆம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸ் ப்ரிப்போஷனோட செகண்ட் கிளாஸ்லேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரிப்போஷன் அதிகமாக செகண்டரியோடு தான் சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த ஆர்டர் என்னென்னா செகண்டரிக்கு முன்னாடி போடணும் இதுதான் செகண்டரி உனக்கு அதுதான் யூ அதுதான் இது சரிங்களா இங்கே முன்னாடி தான் வரும் ஸோ ஏன்னா ப்ரீ பொசிஷன் ஸோ ப்ரிப்போஷனாக அதோடய மீனிங் என்னென்னா ப்ரீ பொசிஷன்ஸ் ஸோ அதோட பொசிஷன் வந்து ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக போட்டாகணும் அதான் ப்ரீ பொசிஷன் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சார் ஸோ ஐ ஆம் நெக்ஸ்ட் டு யூ ஸோ நீ எனக்கு அடுத்தது அப்படின்னா நீனா என்ன யூ யூவோட ஆக்சிலரி என்ன ஆர் ஸோ யூ ஆர் நெக்ஸ்ட் டு மீ எனக்குன்னா மீ அடுத்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் டு ஸோ யூ ஆர் நெக்ஸ்ட் டு மீ ஸோ யூ நெக்ஸ்ட் டு மீன்னு சொல்லிடாதீங்க அது தப்பு யூ ஆர் நெக்ஸ்ட் டு மீ நாங்கள் அவர்களுக்கு அடுத்தது ஸோ நாங்கள்னா வி ஸோ வியோடது என்ன ஆர் ஸோ வி ஆர் நெக்ஸ்ட் டு தெம் அவர்களுக்கு அப்படின்னா என்ன படித்தோம் தெம் சரிங்களா அவர்களே அவர்களுக்குன்னா தெம்முன்னு படித்தோம் அதை எங்கே போட்டிருக்கோம் வி ஆர் நெக்ஸ்ட் டு தெம் அவன் நமக்கு அடுத்தது ஸோ ஹீ வந்து ஹீயோடது வந்து இஸ் ஸோ ஹீ இஸ் நெக்ஸ்ட் டு அஸ் இதே வந்து பார்த்துங்க பார்த்தீங்கன்னா நிலா எனக்கு அடுத்தது இல்லை ஸோ இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஸோ நிலா எனக்கு அடுத்தது இல்லைன்னா நிலா இஸ் நாட் நெக்ஸ்ட் டு மீ ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து முன்னாடி தான் நாட் போடணும் ஸோ நிலா இஸ் நாட் நெக்ஸ்ட் டு மீ அதே மாதிரி இது சொல்லும்போது நெக்ஸ்ட் டு அப்படின்னு ரெண்டு டீயும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தேவையில்லை சரிங்களா ஏதோ ஒன்று வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும்
ஸோ முன்னை விட அதிகமான பேர் வந்து இந்த டீம் ஸோ ப்ளூரல் ஆர் ஸோ நிலா அண்ட் ஷீபா ஆர் நாட் நெக்ஸ்ட் டு மீ தே ஆர் நெக்ஸ்ட் டு சோமோ ஓகே நிலா அண்ட் ஷீபா ஆர் நாட் நெக்ஸ்ட் டு மீ தே ஆர் நெக்ஸ்ட் டு சோமோ ஸோ ரெண்டு வாட்டி எப்பவுமே பேர் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லிவிட்டோம் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து அவர்கள்னு சொல்லிடுவோம் எப்பவுமே தமிழையும் அப்படி தான் இல்லைங்களா நிலாவும் ஷீபாவும் எனக்கு அடுத்தது இல்லை நிலாவும் ஷீபாவும் சோமு கடுத்தது அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் நிலாவும் ஷீபாவும் எனக்கு அடுத்தது இல்லை அவங்க வந்து சோமு கடுத்தது அந்த மாதிரி தான் சிம்பிளாக பேசுவோம் அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லேயும் சரிங்களா அடிக்கடி ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு பேருன்றனால இஸ் போட்டோம் இங்கே ஒன்றை விட அதிகமான பேருன்றனால இங்கே ஆர் போட்டோம் ஓகே இப்போது ஆல்ரெடி கிளாஸ் ஒனில் வந்து வேர்ப்ஸில் வந்து இருக்கிறது உள்ளது அப்படின்னா நான் வந்து ஹேவ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவோன்னா இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை யூஸ் பண்ணுவோம் என்கிட்ட இருக்குது உங்ககிட்ட இருக்குது என்கிட்ட பணம் இருக்குது பென்சில் இருக்குது பேனாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து ஹேவ் வெஜ் பேசுவோம் இதே ஹீ ஷீட் வந்து ஹேஸ் வெஜ் பேசணும்னு யூனிக் வேர்ப்ஸில் அதை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குற இருக்கிறது உள்ளது அப்படிங்கிறதுக்கு தேர் இஸ் தேர் ஆர் வெஜ் தான் ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருக்கிறது உள்ளது அப்படின்னெல்லாம் வரும்போது தேர் இஸ் தேர் ஆர் அதாவது அது என்ன அப்படின்னா இந்த இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளோ ஒரு இடமோ இன்னொரு இடக்கிற இடத்துல இருக்கிறத பற்றி பேசுகிறது சரிங்களா இப்போ வந்து டேபிள் மேலே நாலு பேனாக இருக்குது ஸோ பேனாங்கிற பொருள் இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறத பற்றி பேசுகிறோம் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு இடம் இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறதுனா அது எப்படி அப்படின்னா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோயில்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கோயில் எந்த ஏரியாவில் இருக்குன்னா அந்த கோயிலுங்கிற இடம் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறோம் ஸோ மீனாட்சி அம்மன் கோயில் எங்கே இருக்குன்னா மதுரையில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுங்கிறது அது ஒரு இடம் அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா ஒரு இடமோ பொருளோ இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறத சொல்கிறதுக்கு வந்து தேர் இஸ் தேர் ஆர் வச்சு தான் அந்த சென்டென்ஸை ஆரம்பிக்கணும் மறந்துடாதீங்க ஆரம்பமே தேர் இஸ் தேர் ஆர் வச்சு தான் ஸோ ஒரு பொருளாக இருந்தால் ஆரம்பிக்கும் போது தேர் இஸ் ஒன்றை விட அதிகமான பொருட்களோ இடமோ இருந்ததுன்னா தேர் ஆர் ஓகே இப்போ பாருங்கள் டேபிள் மேலே ஒரு மொபைல் உள்ளது எத்தனை மொபைல் இருக்குது ஒரு மொபைல் ஸோ எதை வச்சு ஆரம்பிக்கணும் தேர் இஸ் வச்சு ஆரம்பிக்கணும் So, there is a mobile on the table. There is one mobile நு சொன்னால் தப்பு இல்லை பட் கேட்குறக்கு ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்காது சரிங்களா தேர் இஸ் அ மொபைல்னு சொல்லுங்கள் தேர் இஸ் அ மொபைல் ஆன் த டேபிள் இப்போ வந்து இங்கே ஏ போடுறதா இல்லை இந்த மாதிரி ஆன் போடுறதா அப்படின்ட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுன்னா நான் ஆல்ரெடி வவல்ஸ்ன்னு ஒரு சாப்டரில் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸில் அதை போய் பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே ஸோ அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதோட கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எங்கே ஏ போடணும் எங்கே ஏ ஆன் போடணும் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ டேபிள் மேலே ஒரு மொபைல் உள்ளதுன்னா தேர் இஸ் அ மொபைல் ஆன் த டேபிள் அடுத்தது அவள் வீட்டுக்கு எதிரே ஒரு ஏடிஎம் இருக்குது சாரி அவன் வீட்டுக்கு எதிரே ஸோ தேர் இஸ் அன் ஏடிஎம் ஆப்போசிட் டு ஹிஸ் ஹவுஸ் ஸோ ஆப்போசிட் சொல்லும்போது கேர்ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள் இந்த டூ கண்டிப்பாக சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ தேர் இஸ் அன் ஏடிஎம் ஆப்போசிட் டு ஹிஸ் ஹவுஸ் ஸோ எத்தனை ஏடிஎம் ஒரு ஏடிஎம் அதனால தான் தேர் இஸ் வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்தது என் வீட்டில் கரண்ட் இல்லை ஸோ இங்கே வந்து நம்பர் கிடையாது பட் க மின்சாரம் தான் சொல்லுவோம் தவிர மின்சாரங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே மாட்டோம் இல்லைங்களா அதுதான் இதோட மீனிங் ஸோ இது வந்து எப்பவுமே சிங்குலராக தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் மின்சாரம் வாட்டர் இதெல்லாம் கவுண்டிங் டைப்ஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து இது எப்பவுமே சிங்குலர் தான் ஸோ தேர் இஸ் நோ பவர் இன் மை ஹவுஸ் என் வீட்டில் கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ பவர் இன் மை ஹவுஸ் அவசரத்தில் வந்து தேர் இஸ் நோ கரண்ட் இன் மை ஹவுஸ்ன்னு சொல்லிடாதீங்க சரிங்களா தமிழில் நம்ம சொல்லும்போது கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் பட் இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது பவர் இல்லை பார் அப்படிம்பாங்க சில பேர் சரிங்களா ஸோ இந்த பவர் அப்படின்னு சொல்லும்போது சாரி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோட மீனிங் இங்கிலீஷில் என்ன மாறிடும் அப்படின்னா தற்போரி தற்போதைய இப்போ பார்த்திங்கன்னா நியூஸ்லேயே வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படிம்பாங்க தற்போதைய நிலவரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து கரண்ட்டுக்கு எக்ஸாக்டாக இங்கிலீஷில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மீனிங் ஸோ நம்ம ஊரில
ஸோ இந்த ஊரில் நாலு இண்டியன் பேங்க் கிளைகள் உள்ளன ஸோ பாருங்கள் இந்த இண்டியன் பேங்க் கிளைகள்னு சொல்கிறது ஒரு இடம் ஸோ அந்த இடம் எத்தனை எத்தனை இடம் ஒரு இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்ல வரும் சரிங்களா ஸோ ஒரு பொருளோ ஒரு இடமோ இன்னொரு இடத்துல இருப்பது சொல்கிறது ஸோ நாலு பிரான்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ளூரல் ஸோ எதை வச்சு ஆரம்பிக்கணும் தேர் ஆர் வச்சு தான் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ தேர் ஆர் ஃபோர் இண்டியன் பேங்க் பிரான்ச்சஸ் இன் திஸ் டவுன் ஸோ ஊரில் நான் காமனாக கொடுத்துருக்கேன் வில்லேஜ் அப்படின்னா வில்லேஜ்னு போட்டுக்கலாம் சிட்டினா சிட்டின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ தேர் ஆர் ஃபோர் இண்டியன் பேங்க் பிரான்ச்சஸ் இன் திஸ் டவுன் ஸோ இது எப்பவுமே ஸ்டார்டிங்கில் தான் தேர் இஸ் தேர் ஆர் வரும்னா ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும்தான் வரும் அந்த இடத்தில் ஏழு பெட்டிகள் இருக்கிறது ஸோ தேர் ஆர் செவன் பாக்ஸஸ் இன் தட் பிளேஸ் ஓகே தேர் ஆர் செவன் பாக்ஸஸ் ஏன்னா வந்து ப்ளூரல் ஒன்றை விட அதிகமாயிடுச்சு ஏழு ஸோ தேர் ஆர் செவன் பாக்ஸஸ் இன் தட் பிளேஸ் இல்லை நீங்கள் பாக்ஸுக்கு வந்து செஸ்ட்ஸுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ செஸ்ட் அப்படின்றது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஊர்லலாம் வந்து இந்த ட்ரங்க் பெட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ ட்ரங்க் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல் சூட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அந்த பெரிய பெட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ட்ரங்க் அப்படின்றது யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் இன்னொரு வேர்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்து யூஎஸ்ஏ மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லலாம் அதிகமாக அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க செஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா கவர்ட் பிளேஸ் ஓகே ஓகே அந்த இடத்தில் ஏழு பெட்டிகள் இருக்கிறது அப்படின்னா தேர் ஆர் செவன் பாக்ஸஸ் இன் தட் பிளேஸ் இல்லை செவன் செஸ் இன் தட் பிளேஸ் செஸ்ட்ஸ் ஸோ அது ப்ரனௌன்ஸ் பண்ணுற கஷ்டமாக இருந்தால் பாக்ஸஸ்னே சொல்லிக்கலாம் இல்லை ட்ரங்க்ஸ்ன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஹார்ட்டெல்லாம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா செஸ்ட்டில் இருக்குது நம்மளோட ரிப் போன் எல்லாமே நம்ம செஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்கிறோம் ஏன்னா அது கவராக இருக்குது சரிங்களா ஓகே அவள் ஆஃபீஸுக்கு முன்னாடி ஒரு மரம் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ எத்தனை மரம் இருக்குது ஒரு மரம் தான் இருக்குது ஸோ தேர் இஸ் தேர் இஸ் அ ட்ரீ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹர் ஆஃபீஸ் எதிரே இல்லை முன்னாடி ஸோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சரிங்களா தேர் இஸ் அ ட்ரீ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹர் ஆஃபீஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் வந்து இப்போ வந்து என் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு மரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக உங்களோட அந்த வீட்டு வாசலேருந்து சைடில் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் தான் நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணுறோம் சரிங்களா வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்குன்ற டேர்ம்லேயே சொல்லிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் இப்போ என் வீட்டுக்கு எதிரே வந்து ஒரு கடை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறக்கு எதிரே தான் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க அப்போ ஆப்போசிட் டூ தான் யூஸ் பண்ணும் அவசரத்தில் நீங்கள் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சொல்லிட்டீங்கன்னா தேர் இஸ் அ ஷாப் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அது தப்பு அப்போ என்னென்னா வந்து வீட்டை கதவு திறந்தீங்கனாலே நீங்கள் கால் வைக்கிறது கடையில் தான் கால் வைக்க முடியும் சரிங்களா எப்பவுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு இன்னொரு இடம் இருந்ததுனால அது ஆப்போசிட் சரிங்களா ஸோ அது சாரி ஆப்போசிட்டில் ஆப்போசிட் டூ டூ சொல்லாமல் சொல்லக்கூடாது ஆப்போசிட் டூ ஓகே ஸோ இந்த இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆப்போசிட் டூ யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கட்டிடத்திற்கு எதிரே ஒரு சிலை இருக்கிறது ஸோ எத்தனை சிலை ஒரு சிலை ஸோ தேர் இஸ் அ ஸ்டாச்சு ஆப்போசிட் டு திஸ் பில்டிங் ரேக் மீது எந்த புத்தகமும் இல்லை ஸோ தேர் இஸ் நோ புக் ஆன் த ட்ராக் சரிங்களா எப்பவுமே வந்து நெகட்டிவ்ஸில் அதாவது எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லும்போது அது சிங்குலராக தான் சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ இங்கேயும் அதனால தான் பவருக்கு வந்து தேர் இஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதேமாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா தேர் இஸ் நோ புக் ஆன் த ரேக் ஓகே இப்போ வந்து விட அப்படின்னா தேன் ஸோ இது வந்து சொல்லும்போது தேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் தென் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப மைல்டாக ப்ரனன்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் அது ப்ராப்பராக பண்ணணும் ஏன்னா கொஞ்சம் மாறிச்சு அப்படின்னா அது தென் அப்படின்ற சவுண்டுக்கு போயிடும் அதாவது பிறகு அப்படின்னா தென்னுன்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா ஸோ டிஹெச்இஎன் அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தென் வாட் ஹேப்பன்ட் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் சரிங்களா அது வந்து டிஹெச்இஎன் இது வந்து விட கம்பேரிசன் ஃபார்ம்ஸ் இது வந்து டிஹெச்ஏஎன் ஓகே ஸோ தேன்னே சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதை விட இது பெரியது ஸோ அதை விட இது பெரியது ஸோ எப்பவுமே இது இதை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இந்த விடங்கிறது ப்ரிப்போஷன் ப்ரிப்போஷன் கூட எது இருக்கோ அதை கடைசியாக போடணும் நம்ம ஆல
நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க பிக்கர் டாலர் ஸ்மாலர் ஷார்ட்டர் டேஸ்டியர் பிட்டர் சரிங்களா பெட்டர் சீப்பர் சரிங்களா அந்த மாதிரி ஹெவியர் அந்த மாதிரி இஆர் சவுண்ட்ஸில் தான் கம்பல்சரியாக முடியணும் இதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா வேர்ஸ் இதுக்கு மட்டும்தான் இஆர் வராது ஓகே பாக்கி எல்லா இதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இஆரில் தான் முடியும் அதுதான் இந்த விட அப்படின்றதோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அதாவது தேனோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ பார்த்திங்கன்னா நீ அவளை விட உயரம் ஸோ நீ அவளை விட உயரம் அதாவது நீ உயரம் அவளை விட அப்படின்றது சரிங்களா அவளை விட அப்படிங்கிறது ப்ரிப்போஷனோடு எது சேருது அவளை அப்படிங்கிறது இதை கடைசியாக போட்டுக்கலாம் நீ உயரம்ங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் ஸோ யூ ஆர் டாலர் தேன் ஹ ஸோ இங்கேயும் பாருங்கள் இசாரெல்லாம் ஏன் சேர்த்துறோம்னா டைரெக்டாக எந்த வேர்புமே இல்லை சரிங்களா அதனால் ஹிட் அண்ட் வேர்பான ஆக்சிலரியை வந்து சப் அதாவது ஆக்சிலரினாலே சப்போர்ட் ஸோ அதோட சப்போர்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூ ஆர் டாலர் தேன் ஹ அதாவது நீ அவளை விட உயரமாக இருக்கிறாய் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் ஓகே இதை விட அது விலை அதிகம் ஸோ ப்ரிப்போஷனோடு இருக்கிறது வந்து இதை விட அதனால் அதை கடைசியாக போட்டுக்கலாம் அது விலை அதிகம் அப்படின்னா தட் இஸ் காஸ்ட்லியர் தேன் திஸ் தட் இஸ் காஸ்ட்லியர் தேன் திஸ் சரிங்களா அவன் சுபாஷை விட நல்லவன் ஸோ ஹீ இஸ் பெட்டர் தேன் சுபாஷ் ஸோ எப்போவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பொருளை வந்து கம்பேர் பண்ணி பேசும்போது சரிங்களா ரெண்டு பொருளை நல்லதுன்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் பெட்டர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அது பொருளாக இருக்கலாம் மனிதர்களாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்டர் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் மறந்துடாதீங்க சரிங்களா இவனை விட அவன் நல்லவன் இந்த கம்பெனி ஃப்ரிட்ஜை விட அந்த கம்பெனி ஃப்ரிட்ஜ் நல்லது இந்த கம்பெனி பைக்கை விட அந்த கம்பெனி பைக் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா இந்த கடையில் வாங்குகிற பருப்பை விட அந்த ப கடையில் வாங்குகிற பருப்பு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அந்த நல்லா அப்படின்ற டேர்ம் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னால பெட்டர் மட்டும்தான் வரும் வேறு எதுவும் குட் தேன் அப்படின்லாம் போடலாமா நல்லது அப்படின்னா குட்டுன்னு சொல்கிறோமே அது கூட தேன் வருமானா வராது பெட்டர் மட்டும்தான் போடணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அவன் சுபாஷை விட நல்லவன் ஹீ இஸ் பெட்டர் தேன் சுபாஷ் இந்த புக்கை விட அந்த புக்கு நல்லது ஸோ தேட் புக் எந்த புக் நல்லது அந்த புக் நல்லது ஸோ விட இது கூட தான் சேருது அதனால் கடைசியாக போட்டுக்கணும் இதை தான் ஃபஸ்ட் பண்ணும் அந்த புக் நல்லது தட் புக் இஸ் பெட்டர் தேன் திஸ் புக் ஆக்சுவலாக இந்த புக்குன்ற வேர்டை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நான் ஒரு ஒரு இதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சொன்னாலும் தப்பு இல்லை நீங்கள் இதோடையே நிறுத்திக்கலாம் திஸ்ஸோடையே ஸோ தட் புக் இஸ் பெட்டர் தேன் திஸ் ஸோ கம்பேரிசன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே ரெண்டும் ஒரே ஒரு இதை சேர்ந்ததாக இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு கேட்டகரியில் வந்ததுனால தான் நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியும் இல்லைங்களா வேறு வேறு கேட்டகரியில் கண்டிப்பாக கம் கம்பேர் பண்ண மாட்டோம் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்பெனி தான் ரெண்டுமே ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தால் தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும் ஃப்ரிட்ஜோடு வந்து டிவியை கம்பேர் பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா அதாவது கரண்ட் அந்த மாதிரி வரும்போது ஓகே பட் அந்த நான் சொல்கிறது அந்த கன்சம்ஷன் அதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நான் சொல்கிறது வந்து அந்த குவாலிட்டி வைஸ் சரிங்களா குவாலிட்டி வைஸில் தான் பெரும்பாலும் இப்போ உயரம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேர்த்தோட உயரத்தையும் தான் அளவெடுக்கிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி கம்பேரிசன் வந்துச்சுனாலே சேம் குவாலிட்டிஸை தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து திருப்பி ரெண்டு வாட்டி இந்த புக்குன்றதை எழுதணுன்னு அவசியம் இல்லை ஸோ தட் புக் இஸ் பெட்டர் தேன் திஸ் அந்த உணவை விட இந்த உணவு ருசியாக உள்ளது ஸோ எது விட அப்படின்றது எதோட சேருது இதோட சேருது ஸோ கடைசியாக போட்டுக்கலாம் இந்த உணவு ருசியாக உள்ளது அப்படின்னா திஸ் ஃபுட் இஸ் டேஸ்டியர் தேன் தட் திஸ் ஃபுட் இஸ் டேஸ்டியர் தேன் தட் அவன் ரகுவை விட மோசம் ஸோ இந்த மோசம் அப்படிங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேர்ஸ் அதுக்கு மட்டும் இஆர் சேராது வெறும் வேர்ஸ் தான் டபிள்யூஆர் எஸ்சி ஓகே ஹீ இஸ் வேர்ஸ் தென் ரகு வேர்ஸர்ன்னு சொல்லிடாதீங்க இல்லைன்னா வேர்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லிடாதீங்க டபிள்யூஆர் எஸ்டி வேர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அது கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்முலாக கிடையவே கிடையாது அதுதான் அல்டிமேட் அதை விட மோசன்றதே கிடையவே கிடையாது அது வேர்ஸ் ஹீ இஸ் த வேர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே முடிஞ்சுது அவனை விட யாருமே மோசம் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ எப்பவுமே கம்பேரிசன் ஃபார்ம் வரும்போது வேர்ஸ் தான் வரும் He is worse than Raghu. Okay? Now, next to the park. Now, during. That's it. During, how do you use it? If you use it in a while, 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 in a while. So, in the time interval, 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 in the time interval. So, ட்ரிப்பின் போது எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போனது ஸோ ஐ காட் சிக் டியூ
அவர் வார இறுதியில் வேலை செய்வதே இல்லை செய்வதே இல்லை ஹி நெவர் ஒர்க்ஸ் டியூரிங் வீக்கெண்ட்ஸ் அந்த வீக்கெண்டுங்கிற இந்த சாட்டர்டே சண்டே அந்த டியூரேஷனில் அவர் வேலையே செய்ய மாட்டார் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ட்ரெஸ்ட் தான் அந்த மாதிரி ஸோ பகலில் சூரியன் ஒளிரும் த சன் ஷைன்ஸ் டியூரிங் த டே த சன் த சன் ஷைன்ஸ் டியூரிங் த டே நான் பகலில் மட்டும்தான் வேலை செய்வேன் ஐ ஒர்க் ஓன்லி டியூரிங் த டே ஸோ மட்டும் பாருங்கள் போட்டிருக்கோம் அதனால தான் ஒன்லி வந்து முன்னாடி வருது டியூரிங்க்கு முன்னாடி சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் மட்டும் அதாவது இங்கே தானும் வருதே அப்படின்னா எப்பவுமே மட்டும் கூட தான் வந்து தமிழில் சேர்ந்து தான் வரும் ஆனால் தான் வந்து டம்மி ஆயிரும் வெறும் தான் வந்து மட்டும் வர மட்டும் வரும்போது தான் கண்டிப்பாக கூட வரும் சரிங்களா தமிழில் சென்டென்ஸில் ஆனால் வந்து இந்த தான் மட்டும் வரும்போ தான் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பகலில் பகலில் தான் வேலை செய்வேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல மட்டுமே வராது பகலில் தான் வேலை செய்வேன் அப்போ அந்த சென்டென்ஸ் சொல்லும்போது ஐ ஒர்க் டியூரிங் த டே ஒன்லி இந்த ஒன்லி இங்கே போட்டுருணும் கடைசியாக ஐ ஒர்க் டியூரிங் த டே ஒன்லி நான் பகலில் தான் வேலை செய்வேன் அது வந்து கேஷுவல் டாக் இந்த இடத்துல பாருங்கள் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறது நான் பகலில் மட்டும்தான் வேலை செய்வேன் ஸோ இங்கே மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஐ ஒர்க் ஓன்லி டியூரிங் த டே ஓகே ஸோ அவள் காலை உணவின் போது அமைதியாக இருந்தால் ஷி வாஸ் சைலண்ட் டியூரிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷி வாஸ் சைலண்ட் டியூரிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கோடை காலத்தில் ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்கிறது இல்லை உள்ளது அந்த மாதிரி இட்ஸ் வெரி ஹாட் டியூரிங் சம்மர் இட்ஸ் வெரி ஹாட் டியூரிங் சம்மர் நான் இல்லாத சமயத்தில் ஒழுங்காக நடந்துக்கொள் நான் இல்லாத சமயத்தில் ஒழுங்காக நடந்துக்கொள் பிஹேவ் யோர் செல்ஃப் டியூரிங் மை ஆப்சன்ஸ் பிஹேவ் யோர் செல்ஃப் டியூரிங் மை ஆப்சன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சொல்லும்போது குழந்தைங்க வந்து குறும் பண்ணாங்கன்னா அப்படி தான் சொல்லுவோம் பிஹேவ் யோர் செல்ஃப் அந்த மாதிரி இல்லை வெறும் பிஹேவ் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே போதுமானது பப்ளிக்கில் சரிங்களா பிஹேவ் அப்படின்னா ஒழுங்காக நடந்துக்கோ அப்படின்ற வார்னிங் கொடுக்குற மாதிரி ஸோ பிஹேவ் யோர் செல்ஃப்னால் நீ ஒழுங்காக நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ பிஹேவ் யோர் செல்ஃப் டியூரிங் மை ஆப்சன் நான் இல்லாத போது யாருக்கும் தொந்தரவு பண்ணாத ஒழுங்காக நடந்துக்கோ அந்த டம் ஸோ இரவு நேரத்தில் தீ பிடித்தது இரவு நேரத்தில் தீ பிடித்தது த ஃபயர் ப்ரோக் அவுட் டியூரிங் த நைட் த ஃபயர் ப்ரோக் அவுட் டியூரிங் த நைட் ஓகேங்களா டியூரிங்கன்றது இந்த மாதிரி தான் இந்த டைம்குள்ளே தான் ஸோ வார் போது தான் நான் அவங்க இங்கேருந்து அந்த ஊர்லேருந்து இங்கே வந்தாங்க தே ஷிஃப்டட் டியூரிங் த வார் சரிங்களா தே ஷிஃப்டட் டியூரிங் த வார் அதாவது போர் நடக்க நடக்க அவங்க அவங்க வீட்டவே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது சரிங்களா தே மைக்ரேட்டட் டியூரிங் த வார் ஸோ தே மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் காஷ்மீர் டு தமிழ்நாடு டியூரிங் த வார் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ டியூரிங் அப்படின்னா அந்த பீ அந்த இன்டர்வல் அந்த டைம் இன்டர்வல் இருக்கும் இல்லைங்களா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அதுதான் டியூரிங் அதில் நீங்கள் எத்தனை சென்டென்ஸ் வேணாலும் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேசிக் ப்ரிப்போஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இது போக கொஞ்சம் ப்ரிப்போஷன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஆனால் இது தான் வந்து பேசிக்காக நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எல்லா டைமும் யூஸ் பண்ணுறது இது போக இருக்கிற ப்ரிப்போஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி டென்ஸில் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது அதிகமாக வராது அதை அடுத்தடுத்த கிளாஸ் வரும்போது நான் அதை அப்படியே சேர்த்திட்டே உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் ஏன்னா நான் தமிழ் வழியாக பார்க்கும்போது அந்த அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரில் பார்த்தா தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் அடுத்த இந்த ப்ரிப்போஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைவ் கிளாஸஸ் பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஷஃபில் பண்ணி சென்டென்சஸாக ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி போடுறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த கிளாஸ்லேருந்து நான் வந்து மறுபடியும் வந்து இந்த சம் டைம் சடன்லி அந்த மஸ்ட் அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ